Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya membagi halaman Membagi satu halaman menjadi empat kolom atau empat bagian Disertai dengan judul di atasnya tepat di tengah-tengah seperti ini Dan di sini kita bisa mengatur lebar sempitnya dari setiap kolom Oke lalu bagaimana caranya untuk membuat seperti ini Langsung aja kita ke tutorialnya Oke, okay, langkah yang pertama tentunya kita membuka halaman baru atau lembar kerja baru. Ini bisa di Microsoft Word versi berapapun bisa dilakukan. Oke, okay. uh, pertama-tama kita merubah posisi. Kalau ingin menjadi empat ya, kita merubah posisi atau orientasi ini menjadi landscape dulu. Caranya kita klik di sini, kemudian masuk ke Page Layout, kemudian masuk ke Orientasi, kita pilih Landscape. Nah bentuknya akan menjadi seperti ini Oke Kemudian kita masuk ke margin Margin ini tentunya karena kita butuh empat bagian kan agak luas ya Kita pilih yang narrow aja Atau teman-teman mengatur secara manual juga boleh Margin terus di custom Ini mengatur margin secara manual menjadi 1 cm misalkan gitu bebas Oke Nah kalau sudah Tentunya yang pertama kita menulis judulnya dulu teman-teman. Misalkan di sini saya pengen menulis uh, judulnya itu uh, sebagai contoh ya ulangan harian gitu ya ulangan harian semester semester berapa ya semester 2 misalkan tahun 2022. Oke seperti ini. Kemudian saya enter dan ini saya besarkan untuk hurufnya menjadi misalkan 14 kemudian saya tebalkan nah kalau sudah seperti ini kemudian kita akan membuat kolom di bagian bawahnya ada kolom 1 2 3 dan 4 gitu ya bebas sih mau dibuat kolom berapapun bisa nah di sini caranya adalah kalau kita membuat kolom page layout kemudian masuk ke kolom kita buat secara langsung misalkan menjadi dua kolom ini nggak bisa teman-teman, maka judulnya akan tetap berada di satu kolom aja, tidak bisa di tengah-tengahnya. Kalau kita membuat menjadi tiga pun, dia akan menjadi uh, tiga kolom, tapi judulnya tetap di uh, kolom yang pertama. Kita kembalikan. Nah caranya adalah kita pisahkan dulu, kita beri batas atau kita membuat section ya istilahnya, istilahnya ya. Nah caranya bagaimana? Masuk ke page layout. Oh, pastikan ini kursornya di sini, di bawah ya di bawah kemudian masuk ke page layout kemudian masuk ke break kemudian teman-teman di sini kan ada banyak pilihan nih teman-teman milih yang continuous oke kita klik di sini nah di sini akan tercipta sebuah garis atau session kalau teman-teman perhatikan kalau saya klik di bagian atas sendiri ini ulangan teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah itu ada tulisan section 1 ya section 1 kalau saya klik di bagian bawah garis, maka dia akan menjadi section 2. Oke. Okay? Nah, ini kan sudah terpisah secara sesi ya. Ini sesi pertama, yang ini sesi kedua. Maka di sesi kedua ini, di bagian bawah ini kita bisa mengotak-atiknya secara bebas. Artinya kita bisa membuat kolom secara bebas. Caranya bagaimana? Masuk ke page layout, kemudian masuk ke kolom. Kemudian kita bisa memilih tiga kolom. Nah, seperti ini. Oke. Okay? Kita atur besar kecilnya, lebar sempitnya, jaraknya bisa. Lalu bagaimana kalau kita ingin membuat empat kolom? Caranya gampang aja. Kita masuk ke kolom lagi, page layout, kemudian kolom. Kemudian more column. Kita klik bagian sini. Nah di sini teman-teman bisa memilih dari number of column. Jadi kan ada tiga kolom nih. Kita tambahin aja menjadi empat kolom. Kita klik OK. Maka dia akan menjadi empat kolom. Nah, di sini teman-teman bisa mengisikan pertanyaan atau bisa juga mengisikan atau di sini untuk majalah dinding dan lain sebagainya gitu. Untuk menulis seperti koran gitu bisa juga di kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat dan seterusnya sesuai kebutuhan aja. Oke, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami. Kalau misalkan ada pertanyaan atau bingung, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Kalau saya bisa membantu akan saya bantu. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lain juga supaya mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.